എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കേട്ടോ കുഴിയില്ലാതെ കുക്കറിൽ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാം ഏ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സവോള കരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് അത് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് ഒന്നര കിലോ കാണുമായിരിക്കും അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ നമുക്കിത് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സവോള ഒരു സവോള വലിയ സവോള ആയിട്ട് അത് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കവും വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ആയിരുന്നു അതും ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മല്ലിയില മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചെന്നുള്ളൂ ഇത് പച്ചമുളകാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ സവോള നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണൂലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാപ്സിക്കം അതും നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ അതും കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഒരഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ പറയാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പം അത് വിട്ട് പോകരുത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല അതാ ഇത്ര ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടാ ഒരുപാടൊന്നും വരി ഇടരുത് ആ ടേസ്റ്റ് മുന്തി നിൽക്കും അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആട്ടാ കാശ്മീരി കളറിന് വേണ്ടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയില്ലേ അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകം ആട്ട വലിയ ജീരകം എടുക്കരുത് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു ടീസ്പൂൺ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുരുമുളകില്ലേ അതാ കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുപോലത്തേക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അതായത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമോളം വരും നൂറ് ഗ്രാമോളം വരും എന്തായാലും ഏ അത്രയും തന്നെ വേണം അതങ്ങോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇടണം അതായത് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇല്ലേ മാഗിയുടെ ആ ചിക്കൻ ക്യൂബ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടൂട്ട പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് പാക്ക രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഓപ്ഷനലാണ് പക്ഷെ അത് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ പൊടിച്ച് ചേർത്തു ഇനി ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് ഉപ്പുള്ളതാണേ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഉപ്പാവാൻ പാടില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എനിക്ക്
ചിക്കന് ഇതുപോലെ വലിയ പീസ് എടുക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വലിയ പീസാക്കി എടുത്തത് ചെറിയ പീസാക്കിയാലും ബിരിയാണി പീസിൻ്റെ അത്ര ഉള്ള വലിപ്പമുള്ളാക്കിയാലും മതി എന്നാലും ഈ കുഴിമന്തിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഇത്തിരി വലിയ പീസൊക്കെ നമ്മൾ കുഴിമന്തി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കിട്ടും പീസായിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആ വരഞ്ഞ് വെച്ചതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണേ ഇത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കണ ഈ ഫ്രൈ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഓരോന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വരരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എൻ്റെ അതിൽ വലിയ ഫ്രൈ പാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറുതെടുക്കണത് അടി പിടിക്കരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാത്രം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ഒഴിക്കണില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും നമ്മളിത് ചെറിയ തീയിലാണല്ലോ അടുപ്പത്ത് വെക്കണത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കണ അരപ്പുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ വാരി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൊത്തി വെക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ മറ്റേ ബിരിയാണി പോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാനും മറിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് കുറവാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണത് ഇതിലുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കണേ എല്ലാ മസാലയും തൂത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു തരി പോലും കളയാതെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെക്കുക അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ പാത്രം തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ലിഡിട്ട് ഞാൻ മൂടിയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മന്തിയുടെ ആ മീറ്റ് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അപ്പം അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് കത്തിച്ച് അടുപ്പത്ത് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിളക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചിടണം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പതുക്ക വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മന്തിയിലേക്ക് വേണ്ട ചോറ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള അരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നീളനരി കേട്ടോ അതിന് മന്തിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് നീളനരിയാണ് ഈ ബൗളിൽ രണ്ട് ബൗൾ അതായത് കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ചോറിനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കുറച്ച് പട്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജീരകോ മറ്റ് ഇലക്കോ ഒന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതൊന്നും ചേർക്കരുതെന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ലെമൺ ഇല്ലേ ബ്ലാക്ക് ലെമൺ നമുക്ക് ഇടയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതൊരെണ്ണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കണം ഈ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ചോറ് വെന്തിട്ട് ചോറ് ഊറ്റി മാറ്റാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടാം ഉപ്പ് പോരാം കുറച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് പോരാം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളക്കണുണ്ട് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അരി ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം മേത്തേക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് തെറിക്കാതെ നോക്കണം സൂക്ഷിച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്
അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം ഇട്ടാൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് പാടാണ് ഇത്തിരി വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഇറച്ചിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ലെമണും അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ചോറും മുഴുവൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണം മുഴുവൻ ചോറും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒട്ടും തട്ട് തട്ടായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട ആ ചോറ് അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയായിട്ടാ നമ്മൾ കുഴി കുഴിയിലിറക്കണേന് പോരാണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി വെക്കുക ഞാൻ ഞെട്ട് കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞെട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞെട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിൽക്കും അപ്പം ഞെട്ടില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ആ പച്ചമുളകെല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുത്തി കുത്തി വെക്കുക ഇവിടെ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് വെക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴേ അത്ര വലിയ എരിവൊന്നും കാണൂല ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പച്ചമുളക് വെക്കണത് ഇന്ന് നമുക്കേ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കഷ്ണമില്ലേ അത് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കൂടെ കിട്ടട്ടെ ചോറിലേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് പതുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നടുഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടേക്കണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ നടുഭാഗത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിരട്ടക്കനലില്ലേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചാർക്കോൺ വെച്ചാലും മതി എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചിരട്ടക്കനല് ഇനി ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കനൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് ചോറിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുക വരും പുക വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കർ അടക്കണം കേട്ടോ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇടണേ വെയിറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണം വരണ്ടിട്ട് ആ മന്തിയുടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കരിയുടെ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം അതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചോറുണ്ടല്ലോ ചോറ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഞാൻ നേരത്തെ ചോറ് വെച്ചില്ല ആ ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള പാത്രം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ചോറെല്ലാം ഞാൻ കോറ്റി കോരി മാറ്റുക കേട്ടോ അത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ചോറും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനും അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ചിക്കൻ അനക്ക തട്ടാതെ ഇളകാതെ പൊടിയാതെ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്കത് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോഴേ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് നമുക്ക് ആ ചോറിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതേ ഞാൻ ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മയണൈസും പച്ച ചമ്മന്തി പുതിന ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം